Kirche program na ontlevens vreugde elke sondagochtend om 9.30 en dan een herrheid zijn in zaterdagmiddag om 2 uur. Dit is op Radio Kansel, de 657 AM, die wat nie weet waar Radio Kansel is nie. Aandoen is hier van kracht, elke eerste, elke derde, elke vierde sondag al, dus ons op Oostrang Stereo, 9.9 FM, om 5.30.
Wil jy moet verkochtig bietie van jouself ontslaan. Vergeer jy het voor jou, vergeer jy het achter jou, vergeer jy het en kom net in contact met God vandag. Loof en prijs die Heer in die diepte van jou hart. Vergeet dat iemand gaan sê, hy gaan in eigen van jou bouw wat jy doet. Amen, prijs die Heer. Kom ons loof die Heer uit ons hart uit vanochtend. Amen. Ek gaan vooral dat ons die offerande opneem, en dat jy die saam met my sal blaai na 2 Korintus toe. Ek wil vraag dat jy jou bybel en gereedheid gaan begin kry, dat jy jou woord en die woord van die Heer van jou gaan begin hou, dat jy hom gaan begin oopmaak, soos in die sakkie is, of waai ook al is, hal hom sommer nou uit, want jy gaan hom vanochtend gedieren ons boodskap gaan jy hom nodig heen. Amen, prijs die Heere. Ons lees 2 Korintus 9 vanaf die 5e vers. Ek het dit dus noodzakelijk geacht om die broeders te versoek om vooruit te gaan na jy toe, en jy het vroeger aangekondig die dank over vooraf in orde te bring so dat het gereed kan wees as een dankoffer en nie as iets wat afgepers is. Maar dit daaraan wie spaarsamelijk saai sal ook spaarsamelijk maai en wie volop saai sal ook volop maai. Wat elkeen gee is soos hy om het sy hart voorneem nie met droefheid of uit dwang nie wat God het te blij moedig gegeven lief. Amen. En God het mag om alle genade oorvoerig oor jylle te laat wees so dat jylle altyd in alle opzichte volop kan heen en oorvoerig kan wees tot elke goeie werk. Vers 5, ek het het dus dit zakelijk geacht om die broeders te versoek om vooruit te gaan na jylle toe en jylle vroeger aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, so dat het gemeen kan wees as een dankoffer. Hierdie dienst begin al vrijdagavond. Hoe voorbereiding begin al vrijdagavond? Saterdagavond. Wanneer jy hier instap, hoor jy al te weet wat jy vir die Heere gaan offer. En jou dankoffer is gereed, maar het gaan nie net oor geld nie, het gaan oor jou hart, oor jou gedagtes, en alles wat jy bezig is, en jou voorbereiding is dan om die Heere te kom ontvang. Amen. Prijs die Heere, kom ons bid saam. Ons almachtige Hemelse Vader, in die naam van die Heere Jesus Christus, nader ons die troon van genade. Heere, die wat een barmhartige God is, wil ons die loof en prijs en eer vanochtend en sê dankie. Dankie dat ons kan weet, my God, dat ons die nieuwe jaar begin het en jy het ons gelei en gedra dier die ouwe jaar en nieuwe vooruitzichte en jy klaar vir ons vooruitgelei. Heer, ons weet dat 2016 een jaar gaan wees met God waar die oorwinning van die Heer Jesus Christus aangekondig sal word. Waar die oorwinning van die Heer Jesus Christus en allemaal wat in hom gesetel is, saam met daar die oorwinning gaan vieren. Vader, aan jy die eer, aan jy die lof, Vader, ons het gebid vanochtend, ons het gevra, dat hier die dienst die ons sal ontmoet, ons het gevra, Heere, dat jy vanochtend hier sal wees, dat jy sal beweeg, my God, dat jy sal opstaan, want ons kan nie, as jy nie opstaan, jy gaan ons nergens nie. Ons wil nie staan nie, ons wil niks doen, as ons een God nie met een deel is nie, as jy nie voorloop nie, Heere, ons een God. Vader, aan jy die eer, aan jy die lof, ons gee hier die dienst nou oor aan jy, o God, die heilige gees, Kom verheerlik die Heere Jesus Christus in elke hart van ogen, in elke verstand, in hier die gemeente, in hier die dienst. Sê in die woord is het lief, sê in die sange van ogen, my God. Ons bid het in Jesus Christus naam. Amen en Amen. Halleluja, prijs die Heere. Kom ons staan, ons gaan die Heere loof, want hou wat ek gesê het, vergeet van jouself van ogen. Moe nie waar nie dat jy ongemakkelijk voel as jy wil hande klap en jou hande in die lucht hou nie en jy het jou hart uit vir die Heere wil sing nie. Moe nie dat het jou plaan nie. Dat gaan jou self in ochtend. Amen. Kom ons loof en ons prijs die Heere. Ons eerste liekie vanavond ochtend. Dankie, Susan. En as ek jy mekaar speel, sing het raag. Amen. Amen.
gaan hier die volgende liedje en pas in ons boodschap van vanochtend de avond af gehad. There's a light shining forth. I can see it on the horizon. It's the army of God. That's what's going to be it. So it's going to be it. We'll flag it in here. Amen.
Jesus, you are standing with the Lord. Let the Lord come say thank you for the gifts, for the gifts of the Holy Spirit, the talent, the outlet of talent. And we pray for us as a community that the gifts of the Lord will come to us with the gifts of the Lord. What a wonderful gift! Let us pray for us for the Lord in the name of Jesus, that the words that we have spoken today. That the word that we have spoken was, that the deep in the heart of us had been graveled. That the Holy Spirit has been filled with God, so that no one can even get out of the town. And that all the Lord will not be in the night, but will stand in the new year with the knowledge that God has spoken to us. The Shepherd of the heavens and earth has been in the night His voice and our praise and our praise is there. Thank you for the Fora, for the Tenwoordigheid of the life of God to be here. Thank you that He is here. Thank you that He is with us. O Jesus of God, and He is the Heer and He is the Love. Forgive me, Heer Jesus, Father. Amen and Amen. Praise the Heer. I can sit back in here. For that I can give you a word, but I can't give you anything to do. For us, the seekers that He is, and that we are not here, that we are here to us. Wat hierdie dinge gaan gebeur het, of hierdie dinge gebeur het. Maar het niks van ochtend gebeur wat nie skrifteerlik is. Maar het absoluut niks van ochtend gebeur wat nie in die woord van God opgeteken is. En dit is fenomenaal om te weet, dat daar nog een gemeente is, wat die geest van die Heer en Heer ons besoek, met gaves, met tale, uitleg van tale, professeer. Om jy die idee te gee, hoe die geest van die Heer werk, in hierdie gemeente, en om te weet, daar is net die geest, kan jy net gaan kyk na die uitleg van die tale, dit wat gespreek was, hoe dit in lijn is met die boodskap met die woord, hoe ons vanochtend gesing het, ons het een liekie gesing, waar ons in die laaste liekie gesing het, so vir kere praat jy ouself en kats en prijt aan hem, het ek en jy die liekies bespreek vir die tijd. Ek het daarom genoem, vergeet liekie van jouself, laat jouself gaan, is het recht, ek het nie vir die tos gaan ontsig, is nie ek wat het gesê, die geest van die Heere praat. So ek wil vraag dat jy nou sal luister, Want jy is nie hier per toeval nie. Ons profeet het het duidelik gesê, die die geest van die Heere, jy is nie hier per toeval nie. Niks in Godse beplanning is toeval nie. Jy is hier om vanochtend een krachtige woord te wel van die Heere te ontvang. Amen. Ek gaan vraag dat, voordat ons begin, wil ek graag die woord aan die Heere opdra. Wil vraag dat ons ons harte en ons gedagtes gaan stilmaak. En dat ons nou gaan buik voor die almachtige. En ons vraag om die woord uit my mond uit te hou en te kom spreek, so dat die woorde wat gespreek sal word, woorde van God is, niks van my nie absoluut niks, almachtige vader, een boodskap 
Ons Heer, onze God, wat u op die hart geleerd het. Ek bid vir my in, in sig en wijsheid. Ek bid dat u die hand in my mond sal steek, die woorde sal kom uittrek, my God, so dat dit wat sal val in die gemeente sal wees, woorde van u. Woorde die u voorbereid, woorde wat in die hart is, en dat die hart op van God, vanochtend dan aan die oor gedra sal word. Tot verheerlijke en roem, tot u groot en heilige naam. In Jesus naam vir ons deel. Amen en Amen. Ons thema vanochtend, gaan ek vraag dat ons sê gaan jou neem, ons thema op die kruispad van die skuidingsjaar. En ek wil vraag dat jy jou bybels by die hand gaan hou, want ons gaan redelijk in die woord van God werk vanochtend. Ons hoofdtekst wil ek jy met sommer nou saam met my blaai, een versie ons hoofdtekst en ons blaai na Jesaja 33 toe. Onthou die thema op die kruispad van die skuidingsjaar. Hou jou gedachte sê by my, ek is nie die mooiste nie, ek is ook nie die slimste nie, maar luister maar wat ek vanochtend te sê, asjeblief. Luister na die stem en die woord van die Heere vanochtend. Jesaja 33 vers 10 Amal daar, Amen Nou sal ek opstaan, sê die Heere Nou sal ek my verhef Nou sal ek my opbrug Ek herhaal hier die vers Nou sal ek opstaan, sê die Heere Nou sal ek my verhef Nou sal ek my opbrug Ek glo in die diepte van my hart vanochtend die waar ek staan dat hier die woord in die hart van God in kom. Hier die woord het ek ontvang en ek op maandag middag al begin afzonder, begin bid en vraag vir een woord vir die gemeente vir 3 januari vir verochend. En woensdag ochend, toen ek opgestaan soos gewoon weg, ek staan altyd 4 uur in die ochend op en sodra ek saan gemaakt het, dan gaan ek in afzondering voordat ek werk toe gaan. Ek kan nie sonder dit nie, ek het al probeer, maar as my geskript het nie. Van ochtend en woensdag ochtend staan ek op en ek begin afzonder by die Heere en ek vraag vir die Heere voordat ek begin, Heere, geef vir my die woord vir ochtend wat die wil heen, ek moet lees. En die volgende val in my hand, Jesaja 33 en Malahachi 3. En ek het Jesaja 33 deurgelees die hele hoofdstuk en ek het Malahachi 3 deurgelees die hele hoofdstuk en begin kou en herkou daaraan die hele woensdag deur donderdag ochtend normaal weg opgestaan om vier uur klaargemaak weer in afzonder in gegaan en ek het iets anders te gelees maar die Heere bring my terug die geest na Jesaja 33 malag 3 en ek het weer gelees toe ek in die werk op donderdag ochtend toe leed die begeerte in my hart om een boodskap op Facebook te plaas en ek plaas die sommer boodskap, ek glo nie daar aan om my leven op Facebook uit te verteer en adverteer aan allemaal nie. Maar op Facebook gaan hierdie jaar een medium wees waar ek ons gaan preek. Want allemaal wil alles plaas op Facebook, maar hierdie jaar gaan hierdie woord van God ontvang op Facebook. En ek plaas die volgende op Facebook, terwijl ek in die werk sit, is stil, is vroeg die ochtend, is net na 6. En die Heere neem my na Jesaja 33 vers 10 toe. En nadat ek die boodskap geplaas het en ek sê, Kerk van die Heere is ons gereed om saam met die Heere op te staan. Kom dat my vrou moet. En sy sê vir my, ek sal nie glo wat gebeur het. Sê nie, ek sal glo maar wat. Dit is donderdag ochtend dat ek die boodskap op Facebook geplaas het. Woensdag ochtend, toe sy bakker word, nadat ek al klaar by die werk is en jy hem ken is. Ek staan vier uur op, en by die sê staan nie vir die ochtend op. So, so nadat ek al by die werk is, woensdag ochtend, die eerste gedachte, toe sy haar oor ook maak, wat in haar kop opkom, Jesaja 33 vers 10 Sy het nie geweet nie, ek het nie geweet wat ek gekry het nie En teendeel, baie keer as sy dan in afzondering gaan dan sal sy een screenshot maak van die boodskap op haar elektronische bybel Sy het echt nie vrug En sy wees my donderdag aan, te bel sy my sy sê ek sy jou wees, toe sy die afskrif gewees wat sy gemaakt het Jesaja 33 vers 10 Maar die selfde ochtend het sister die wetbeste my gekomt aan Sondag aan toe ons op radio was en ons het begin praat rondom die woord van God en ons het begin praat rondom toe ons praat van die Heere Jesus vraag vir hulle, wie sê jylle is ek? en Petrus sê maar jy is die Seen van God die Heere Jesus sê salig is jy Simon Mariona salig is jy, want jy het nie gespreek, maar jy het ontvang van God die Vader af, amen prijs die Heere, en op dit daar die rots sal ek my kerk bou, op daar die rots 
Nie op die klippiekie Petrus nie, op die rots Jesus Christus. Toe krijg sy een oopgesig. Een oopgesig wat sy die profesie ook op Facebook geplaas het. Gaan geris en gaan lees van Facebook. En het gaan oor die rots Jesus Christus. Sy vraag die Heere, Heere, ek het een vestiging nodig moet ek hier op Facebook plaas en die profesie uitverkondig. En donderdag ochtend toe ek dit plaas, toe ontvang sy haar bevestiging. Eén gees, één Heere, één waarheid. As jy nou nog nie gloor in die boodskap, in die woord van God en kom nie, dan is daar erg stag van. En na dit het ons vele ander bevestiging nog nie kry. Die boodskap, die richting waar die Heere die kerk wil druk vir die eer, is duidelijk. Is duidelijk. So kom ons gaan voor. Amen. Die Heere bevestig van ochtend vir ons, dat hy nou gaan ingryp. Dat hy nou gaan opstaan, dat hy nou gaan verref. Nou jy en ek moet weet, dat wanneer God die skepper van hemel en aarde begin beweeg, gaan daar groe dinge gebeur. En niks en niemand gaan het stop nie. Dit sal tot uitvoer kom. Dit sal gebeur, wat hy sê gaan gebeur. Dit wat God geteken is in hierdie woord, sal tot uitvoer kom. Niemand gaan het keer nie. Nie eerst die ongeloof van die mens nie. Niks gaan God stop nie. Alles wat hy in sy verlede, sy plan van aksie, voordat hy iets gedoen het, het hy altyd het eerst aangekondig, sê hy met die samenkruid. Hy het altyd eerst sy profete gepraat. Hy het altyd eerst gewaarski, of vermaan, of inlichting gegeer. As daar redding was of verlossing, het hy weer sy profete gepraat. Die Heer onze God het weer begin praat. En die Heer het vir ons begin noem. Nou sal ek opstaan. Nou sal ek my verhef. Nou sal ek my opbring. Die vraag wat ons moet vraag vir ochtend is, waar staan ons? Waar staan ons wanneer God spreek dat hy gaan opstaan? Is ons gereed? Is ons op die plek waar ons moet wees wanneer die skeper God van hemel en aarde begin opstaan? Jy sien, dit is die baie dringende vraag wat ons ons self moet afvraag. Waar laat het ons? Waar laat het die kerk? Waar laat het die gemeente? Is ons gereed? ons saam met die Heere op te staan. Wanneer die Heere jou en my verbindig het hy gaan opstaan, het hy hom gaan verhef en oprig, kan jy en ek maar weet, dit is een baie ernstige woord. Dit is een woord wat gaan beteken dat daar groot verskrikkelijke dinge gaan gebeur. Wanneer die skeper God van hemel en aarde sê, hy gaan opstaan en ons self verhef en oprig, kan jy maar weet dat die hemel en die aarde geskid gaan word. En hier die selfde bevestiging het ons verhonder vanochtend sal my ouderlinge ontvang ook. Wat die Heere boodskap het ons vir veets hart geleer het, van die skidde. Van die skidde. Die jimmel en die aarde gaan geskid word. Alle nazies en overhede sal kennis neem van wie die allerhoogste God is. Van wie die ware levende God is. Dis tyd dat hulle sal weet. Dis tyd dat hulle sal weet. En daarom is jy en ek vanochtend by die kruispad. Ons is by die kruisbaan. Ons is by die punt in ons lewe, want jy en ek het die voorraag om in die eindtijd te lewe. Ons kan het nie wegpraat nie. Ons kan het nie daarteen strui nie. Ons het die voorraag om in die eindtijd te lewe, maar ons is by die punt, die kruispunt. Ons is by die kruispad. Jy sien, in die eindtijd gaan ons een definitieve besluit moet neem. En dis nie net praatjes nie. Dis die nette woord wat ek vanochtend met jou wil kom spreek om jou bezig te hou. Die tyd is nou dat jy en ek een definitieve besluit gaan moet neem. Gaan ons saam met die Heerser van die Heel al opstaan en opgerig word of gaan ons voortploeter in ons huidige, gemaksichtige en oppervlakkige wandel saam met God. En ja, dit kan verskrik het, maar dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Hoeveel christene vandag wat jy en ek ken, is bezig met die gemaksichtige houding teenoor die Heere onze God. Hoeveel christene wat jy en ek ken, selfs in ons eie gemeente, is bezig met die oppervlakkige wandel. Die Heere moet nie te veel van my verwacht nie, solang ek die versie sy nou aan stier of die versie lees, het ek genoeg goed nie. As ek ekstra tiener aan met die robot afgeef vir iemand, het ek my kans om my deel te doen. Ons kan nie verder toelaat dat ons in so'n gemaksichtige en oppervlakkige verhouding met God staan nie, want as gevolg daarvan en die wereld beheer oor jou en my. En die wereld regeer oor jou en my. En dit was nie 
die bedoeling van die kerk gewees. Dit was nie die bedoeling van ons roeping gewees. Dit was nie. Jy sê, ons moet die definitieve besluit neem om vir ons gaan begin opstaan. Ons saam met die Heere Jesus Christus te begin vat en te begin gloe dat hy het ons konings en priesters gemaakt om op hierdie wereld al daar te begin regeer. En die toekomstige wereld wat kom om in sy oorwinning te leef, die oorwinning wat hy 2000, by kan 2000 jaar terug op volgende dag al klaar behaal het. Hoekom leef ons dan in die nederlaag? Hoekom is ons ziek? Hoekom het ons soveel probleme? Probleme gaan nooit weg gaan nie, maar hoekom is ons so swak om uit te kom? Hoekom is ons so swak om die oorwinning te leef? Die Heere gaan opstaan. Waar is jy en ek? Dis die jaar 2016, en jy en ek is by die kruispad. Ons moet kies. Ons is op die punt wat ons moet besluit. Links, rechts, of voor die toe. Wat gaan ons besluit wees? Jy sê, ons gaan een besluit moet neem. Nie morgen nie. Nie vanavond nie. Nou, vandag. Dis Christus of niks. Dis Jesus Christus of niks. My God word nie gedeel met geen ander geloof nie. Daar is nie een ding soos Christ lam nie. Die enigste Christ lam wat ek ken is Christus, die lam van God. Daar is nie een vergelijking van Christus en Islam nie. Dit bestaan nie. Misschien in die wereld, maar nie in die ware koninkryk van God nie. Ek deel nie my jyre met enige ander God nie. Stuit by die kruispad wat ons een besluit moet neem. Jesus Christus of niks nie. Jesus Christus in jou gebed, in jou wandel, in jou lewe, in jou werk, in jou finansies, in jou verhouding, in jou hiebelig, in jou alles. Jesus Christus of niks. En, dis een kies. Die kies in leven jou. En by my. Daar is ander stil. Die Heere gaan opstaan. Is ons gereed? Is ons op die plek om samen te op te staan? 2016 kan jy maar afmerk as een scheidingsjaar. Een scheidingsjaar. Die jaar 2016 gaan onthou word as die jaar van scheiding. Die jaar het gaan ook onthou word as die jaar van oorwinning. Oorwinning in Jesus Christus, nie by toon. Nie sonder om. In Jesus Christus sal jy oorwinning. Maar samen daar die oorwinning gaan na scheiding kom. Daar gaan na opskudding kom. Daar gaan groot en verskrikkelijke dinge gebeur. En nie volgende jaar nie binnenkomt. Nog vinniger is het ons te doen. Daar gaan ons keiling kom, dis in die ware lichaam van die Heer Jesus Christus en vandag sy algemene Christen. Jy moet algemene Christen, die oppervlakkige, die gemaksichtige, die algemene Christen. Daar is miljoene van ons daar buiten. Selfs die binnen. Miljoene. Ek kan sê miljoene. Want daar gaan ons keiling kom, dis in die ware lichaam van Christus en die algemene Christen. Daar gaan ons keiling kom, dis in die ware kerk en die wereldse kerk. Dink net aan, die ware kerk wat Christus bezig is om voor te bereid, vir hom te kom haal met sy wederkoms. Hy kan nie in wereldse kerk kom haal nie. Hy kan nie. Hy is die driemaal heilige God. Hoe kan hy in wereldse kerk kom haal? Hoe kan ons dink dat hy op pad is om in wereldse kerk te kom haal? Ons kan nie die selfde lyk as die wereld nie. Ons moet uitstaan. Ons moet verskillend wees. Ons moet uittroon in die oorwinning van Christus, maar ons lyk soos die wereld. Ons praat en dink soos die wereld. Daar gaan ons keil en kom. Het is in die ware kerk, in die wereldse kerk. Jy sê, die wereldse kerk is die kerk waar Jesus Christus nie die eeuwige rots is nie. Hy is nie die fondatie nie. Hy is vermaak, status, geld, geleed, lede tal. Dit is die wereldse kerk. En die boodskap is, moet die vering spraakies, die boodskap is, moet die waarin die God verstaan, en kan in jou sonde lewe. Hy verstaan. Ek dink ons nog genoeg gehoor in hierdie gemeente, van hierdie kansel af, God verstaan nie jou sonde. God is een heilige God. Sy eerste, belangrijkste attribuut is, hy is heilig. En wanneer hy nou gaan opstaan, sal die wereld sy heiligheid besef. En die ware kerk sal sy heiligheid begin uitleef. En die wereldse kerk sal voortgaan waar jylle bezig is. Die wereldse kerk waar traditie en denominatie die oorhand het. As jy met iemand praat en mede Christen, die eerste vraag wat hulle jou vraag gedag is, waar bedien jy? 
bij wat zijn de nominaties hier? NG of AGS? Of leer in Christus of wat ook al? Nee, mijn vriend, ik is in die lichaam van Christus. Want dit is wat die Heer kom al is, die lichaam van die Heer Jesus. Die Heer gaan die AGS kom al nie. Hy gaan die NG kom al nie. Hy gaan die enige andere denominatie kom al nie. Die Heer gaan die lichaam van die Heer Jesus Christus kom al. Die lichaam wat hom sien en hom alleen as die hoof van die lichaam. Geen ander lichaam nie. Geen ander lidmate nie. Geen ander gemeentes nie. Geen ander denominaties nie. Geen ander traditie nie. Waar gaan ons kyk en kom tussen die ware kerk van die Heer Jesus Christus en die kerk van hom met hulle woorde vermoed. Dit is die mooie wat ek sê. Hoeveel van jy en ek is net so skuldig nie man? Met hulle woorde vermoed nie. Dan gaan die definitieve skuiling kom tussen die ware wedergeboorde kinders van God en die van ons, die sogenaamde christene wat hulle met sy woorde vermoed. Ek hoop jy die bybel hoop en ek gaan vraag dat jy saam met my blaai. Hou vir my jou hand by Jesaja 33 Maak vir my jou ander gedeelte oor by Malachi 3. Ons gaan so'n bykie vaststaan in die rietwe boeken vanochtend. Amen. Prijs die Heer, allemaal nog hier. Amen. Allemaal nog hier. Amen. Amen. Want hou ons praat van die mens wat die Heer vermoei met sy woorde. Malachi 3 vers 17. Dat lees as vol. Julle vermoei die Heer met julle woorde. Nogtans vraag julle, waarmee vermoei ons om? Kijk, ons as mens is ons nog een tyd keer, ons kan ons vraag ook nog vraag, nee. Waarmee vermoei ons om? Deer dat jylle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oor van die Heere. En in hulle het hy een behaal. Of waar is anders die God van die reg? Dis tyd waar die kerk van die Heere, dat wanneer jy saam met die Heere wil opstaan, dat wanneer hulle kwaad doen, hulle vertel word, hulle is buiten die woord van God. Maar vandag wil ons die Heere vermoei, ons wil die mens goed praat, want ons is ons banger vir die mens as vir God. Ons is bang, ons maak mens as een gevoel en seer. Sy krijg, moet nie dat ons die Heere verder vermoei met sy woorde nie. Daar gaan die duidelike onderscheid kom tussen die rechtverdige en die goddeloose. Die duidelike onderscheid. Hulle sal nie meer die selte lyk nie want die ware kerk van die Heere gaan uitgetrek word. Die ware kerk van die Heere sal staan, waar hulle gesien kan word. Amen. Malachi 3 vers 18. Julle is by Malachi ook vers 18. Dan sal julle weer die onderscheid sien tussen die rechtverdige en die goddeloose. Tussen die wat God dien en die wat om nie dien nie. Julle sal een duidelike onderscheid sien. Daar gaan een duidelike onderscheid wees tussen hulle wat dink, dit is nie die moeite werk om God te dien nie, en sy verordeningen te onderhou nie, en aan die ware woord van God vast te hou nie. Hoeveel van ons wat ons ken, jy en ek, het al opgegeen. Want as ek om my kyk en ek kyk na die wereld, man, tjoh, dit gaan om goed doen. Die geld vloe, en ons is op die beste vakanties, en ons is op die beste plekke, en ons het die beste materiële besittings, en ons rui die beste kar, maar het gaat goed, maar die wereld gaat dit goed, so hoekom is dit dan die moeite werk om God te dien? Wat maakt dit dan die moeite werk? My vriend, dit is tydelik, broer, sister, vriend, vriendin, dit is tydelik, dit wat jy kan sien, is tydelik, dit wat in die omsienlike is, is eeuwig, dit is tydelik, so moet nie naar die goed gaan, jou wegtrek en dink maar, dit is nie die moeite werk nie, Malachi 3 vers 13 Verwetel is jylle woorde tegen my, sê die Heere. Maar jylle vraag, wat het ons onder mekaar tegen u gespreek? En dan antwoord die Heere ons. Ons gaan nie verder na vers 14 toe. En die Heere antwoord as vol. Jylle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baad het ons om God te dien? En wat baad het ons om sy verordening te onderhou en in rood leren voor die aangezicht van die Heere van die Heerskare te wandel? En nou prijs ons nie verweet, dit is gelukkig. Nie alleen word nie wat Godeloos het bedrijf en gebouw nie, maar hulle versoek God en raak vry. Hoeveel kinders van die Heere sal weggetrek gevolg van die begeertes van wat die wereld vir ons bied? Waar sal die skyning kom? 
Dus in die zogenaamde genade predikings en die schuilen achter die liefde van God om ons zondes te verwerken predikings Daar zal een schuilen kom tussen boodschappen van prosperity en die ware woord van God Daar zal een schuilen kom waar boodschappen in die hart van God die ware Godsmanne van die kansen af gepreek sal word waar die hart van God gepreek gaan word nie toespraakies nie nie motiveren nie die heilige naam van Jesus Christus hy is te mooi wat ek sê die heilige naam van Jesus Christus en as ek my so fenomenaal hoe ek net herinner was aan hier die woord heilige naam van Jesus Christus twee weke terug is ons op radio en ons het gepreek en dink oor die opsiener van die seel dit was die boodskap, ek weet nie of jy kan onthou nie en uit al die omroepen wat ek gekry het, kry ek een dametje wat my bel laat in die sondag aan dank die Heere want dit maak het alles die moeite daar haar eerste woord aan my is ek wil my jylle lewe vir die Heere Jesus Christus ek wil hom maak die opsiener van my seel ek praat met haar, ons bid vir haar en ons leie aan die Heere toe, prijs die Heere onze God, nie ons nie die geest van die Heere, leie aan die Heere toe, twee daar later stier ek vir haar wat sal boodskap en ek vrou hoe gaan dit, want jylle weet en ek weet dat nie die boere kinders van God is, dit is moeilijk dit word aangeval en haar eerste woord aan my was, sy sê vir my dit is moeilijk, want my mense trak my weg my mense sê vir my, waarmee is jy bezig wat het met jou gebeur jy is bezig om jou tyd te mors en ek geef vir al boodskap jy wat te bemoedig en ek sê, soos ek altyd skryf een groete in die naam van Jesus Christus en sy kom terug en sy sê nee, groete in die heilige naam van Jesus Christus en vrou wat twee daar bekeer is kom ons gee jy jou lof lof Amen daar gaan een definitieve skyling kom dis in hulle wat wandel in gerechtigheid en hulle wat eerder kan kies om in ongerechtigheid te wil wat doen alles leid daarom dat 2016 as jy enige kennis het van finansies of die ekonomie alles leid daarom dat hou my jou spaarkelkies vast hou my jou beleggingkies vast raak my ontslaaf in jou skuld moet nie onnodige skuld aangaan nie want alles leid daarom in hierdie land so het alles wereldwijd globaal polities, ekonomies en finansiële gaan ons 2016 harde bene kan ons gaan klippe kan hierdie was dat die laaste december waar die mense so bekeer gegaan het en die mols is vol, die mense spandeer dit is recht, ek schuil om mens, die geld het net gewerkt daarvoor, hallo die mense prijs die heren en die heren van ons voorzien maar verder moet ons weet ook dat Jesaja 33 vers 10 en die hele hoofdstuk van Jesaja 33 gaan oor dat God gaan ingeruim so ek wil jy vanochtend kom bemoedig dat maak die saak wat die tekens sê nie maak die saak wat die werkelijkheid gaan lees van die wereldekonomie en die politieke toestand is in Afrika nie God is in beheer God gaan ingeruim God gaan beheer nie want wanneer jy saam met hom opstaan moet jy ook leer om om te vertrouw dat jy in sy ekonomie lever en nie in die wereldse ekonomie Amen jy sê wanneer ons by God is en jy in God gesetel is wanneer hy nie rots op jou lewe is kan jy maar weet jy sal altyd brood jy om te eet jy sal altyd water jy om te drink altyd wat God voorsien jy hoef nie te gaan soek nie jy hoef nie met slim dinge uit te kom nie jy hoef nie te probeer spring vir alles wat na jou kant toe kom nie baie van die goeds in haar geval het tot foefies en vaals plaas jou focus op die Heere, jou God Amen lees saam met my, kom ons gaan terug in Jesaja 33 toe en ons bevestig in die woord van die Heere wat ek nou nie toe gesê het daar gaan die duidelijke skuiling kom in die jaar die duidelijke skuiling en hulle wat in die woord en in Christus gesetel bly sal nog steeds lewe en tegen jy gaan het oorvloed leef jy gaan het oorvloed leef so lang jy in Christus is maak jy saak wat in die wereld gaan gebeur is dit nie wonder prijs die Heere Saar 33 as lees vanaf vers 15 Hy wat in gerechtigheid wandel en spreek wat recht is 
wat gewin weer af persinge versmaat, wat sy handen uitskip om geen omkoop geskend aan te grijp nie, wat sy oor toestom om van geen boetskul te hoor nie, en sy oor sluit om wat slecht is nie te sien. Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy berg, sy brood word omgegee, sy water is gewis. Prijs die Heere. Vers 17, jou oor sal die koning sien, jou oor sal die koning in sy skoonheid ontskou, dit sal een wijn uitgestrekte land sien. Halleluja, prijs die Heere. Jou oor sal die koning sien. Amen. Daar gaan een skyling kom in gemeentes, daar gaan een skyling kom in gemeentes rondom die, wat die dieper wandel van God soek, en die wat tevrede is vir die oppervlakkige wandel. So kese, die kese bly die mense, Ek dink jy kan het hou dat net voor het prof op verlof gegaan het, het hy van sy boodskap gebring, waar hy in die tuin gewandel het. En hy het vir die Heere gevra, Heere, wat gaan ons doen in 2016? En die boodskap wat die prof sy hart opgekom het, was die volgende. Wat hulle maak met hulle wil. Ging hulle ook tot hou? Wat hulle maak met hulle wil. Jy sien wat hierdie jaar met sy kees in jou, God gaan opstaan. Maar wat is jou besluit? Jy is by die kruispad van ochend. Wat is jou besluit? Dit is verskrukkelijke woorde om te hoor dat die almachtige God sê maak het hulle dit is verskrukkelijk waar is tyd wat ons notiesie moet neem waar gaan is keine in die kom tussen die wat werkelijk lief het dier die daad daarvan sal getuig en wat net lief het met die lippe maar die hart is pikswak vol van jaloezie vol van vol van haat Jy sê wat haat en jaloezie, hou die skinner tong aan die praat. Want skinner begin wat in die harp haat en jaloezie is. Hy gaan die duidelijke skyn in die gemeentes kom. Die Heere Jesus het vir ons een gebod gegeen. En as ons net in die gebod kyk, wat ek nog in die vraag vraag, hoe ver val ons tekort? Ons wat so makkelijk op pad jemel toe is. So makkelijk die eeuwigheid sal met hom wil gaan spandeer. Maar ons weet ons, ons gaan die jemel toe, ons weet ons, ons gaan regeer, he op die nieuwe jemel en die nieuwe aarde. Amen. Maar kom ons kom terug, wie vind julle weet, wat is die nieuwe gebod? Die nieuwe gebod, wat die Heer Jesus Christus vir ons gegee het. Jy hoef nie te blaai nie, kom ek geer het vir jou. Johannes 13 vers 34 Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hee, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hee. Nou, ons allemaal praat van lief en maar die vraag van ochtend is het ons lief soos wat Christus ons lief gehad het het ons lief soos wat Christus ons lief gehad het jy sê wat jy die lief en soos Christus lief gehad het plaat het jou nie as iemand van jou skinner of iets sê nie jy is lief vir hom of haar dit plaat nie as iemand van jou slecht praat nie of iemand jou vloek nie want jy is lief vir hom of haar want Christus het jou en my lief gehad, terwijl ons nog nie eers die kans gehad het om herneving nie, die kans gehad het om wedergebore te word nie, hy het gesterf in spuite van jou en my fouten, hy het sy leven opgeoffer, hy het nie gewacht door dat jy en ek beter mense word nie, ons kan nie mekaar lief hee en wacht dat die ander persoon eers moet verander nie, nee, Jesus sê gee jy een liewe gebod, jy is lief in mekaar soos wat ek jy een lief gehad het, Daar gaan een duidelijke skyling kom tussen die bokke en die skape. Tussen daar die skape, wat die stem van die goeie herder ken. Tussen daar die skape, wat hulle nie aan enige stem gaan gehoor gee. Johannes 10 vers 3 tot 4 Vir hom maak die deurwachter oor van die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg om, omdat hulle sy stem ken. Hoeveel van ons algemene christene ken die stem van die opdraaie? Wie van ons ken die stem van ons Heer Jesus Christus? Want sy skape sal die stem ken, en daar gaan die skyling kom. Laast is, gaan daar een skyling jaar wees, dis in hulle wat hom ken, as die ewige rots, en die enigste deel, na die vader. En hulle wat gaan weet wat die Heer is, 
was toe lees die het daar sonnig het hy gepreek rondom die identiteit van Christus en gids toe een onderwerp van my want toe ek theologie begin studeer het het ek baie van ek begin achterkom dat ek het die idee wie Jesus Christus is ek het die idee nie ek het geken, ek het gehoor van hom ek het gedink en weet tot ek het achtergekom het die ware identiteit van Jesus Christus ek gaan een duidelijk skuil kom wat die mens, die kerk en die gemeentes sal weet wat is die ware identiteit van Jesus Christus jy sien wanneer Jesus Christus wanneer God in gruid gaan daar groot om die gebeur daar gaan veranderinge wees daar gaan een skuil wees daar moet een skuil kom daar moet dier Jesus Christus gaan nie opstaan ons self verhef en ons self opbrug in die wereld nie glad nie hy is heilige God hy is een God wat staan vir wat die wereld nie voorstaan nie vriend van die wereld is een vijand van God is weer het net en daarom in hierdie nieuwe jaar van 2016 staan jy en ek vanochtend by die kruispad soos ek nou nou gesê het een kruispad waar ons duidelike en dringende en baie ernstige besluit moet neem is ironisch hoe die Afrikaanse taal praat van wanneer jy op die plek kom of een punt in jou leven dat jy op die kruispad is jy sien wat wanneer jy die kruis en die Heer Jesus Christus aanvaar as jy verlossing en jou salig maak en is dit ook een baie belangrike besluit dat jy neem in jou leven miskien die belangrikste besluit as ek wonder of die woord kruispad van daar af gekom het en jy nog een studie daar wat doen dit is een oomlik in jou leven wat die belangrikste gaan wees en dan ook gesê, ons is bevoorig om in die eindtijd te lewe want ons wat hier sit lewe die tyd die naaste en die wederkomst van die Heer Jesus Christus en die deel het gaan baie verbaas wees as jy en ek wat die is dit nie gaan sien, baie verbaas wees Amen jy sien ons is by die kruispad waar die skeper God van jemel en aarde nou gaan opstaan om self reef om self opdruk en weet jy wat, hy gaan het doen met of sonder jou en my hy gaan het doen met of sonder jou en my die vraag is wat is ons besluit op jullie pad ek weet nie van jou nie maar ek wil eerder aan sy kant wees ek wil eerder deel hee aan sy eindtijd plan as teen hom maar ek besef ook dat ek een besluit dat moet maak want ek kan nie half hartig na om te keer nie ek kan nie een bietie vir hom geen of een bietie terughou nie hy soek alles hy soek alles Jesaja 33 roep die Heere jou en my vanochtend met die stem soos baie water Jesaja 33 vers 13 lees ons hoor jylle wat ver is wat ek gedoen het en jylle wat nabe is herken my mag hoor jy jylle wat ver is en hoor jy jylle wat nabij is en herken my mag die sondaars in Sion Bewe sinnerig in die roekeloose hand gegryp hulle sê wie van ons kan woon by een verkeerende vier wie van ons kan woon by een ewige gloed pastoor Derek het daar die hand gepraat rondom die verkeerende vier God wat die verkeerende vier is elke boodskap vloei een na die ander deel een gees een Heere, een waarheid Amen prijs die Heere ek wil vraag dat jy sal met my gaan blaai ons laaste skrif nie vir ochend, man 8 en 3 jy sê vir een skuiling wat daar gaan gebeur en dat die Heere heilige God is moet ons verstaan man 8 en 3 vers 1 en al daar kyk ek stier my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan dan sal skielik na sy tempel kom die Heere na wie jylle soek namelijk die engel van die verbond engel met die hoofletter verwees het na Jesus Christus Amen die Heere van die verbond na wie jylle een begeerde het kyk, hy kom sê die Heere van die deurskare hoor mooi maar wie kan die dag van sy komst verdraag en wie kan stand hou as hy verskyn 
Want hij zal weer zoals die vuur van die smelter en zoals die loog van die wassers. En hij zal zitten, een smelter en reiniger van zolder. En hij zal die zien van leven reinig. En hij luister zoals goud en zoals zolder. Zodat hij aan die jaren een gerechtigheid een offer zal brengen. Amen. Amen. Ik sluit af. Je ziet die probleem waar jij in elke dag zit, is als mens, die jij in elke keer is. Als het keer is. Niemand kan jou doen om een kees te maken en besluit op die einde van die dag met jezelf. Maar je moet ook verstaan dat elke besluit dat je neemt het positieve en negatieve gevolgen. Ons allemaal neem kees is of staan voor kees is elke dag van ons leven. Dat hy keer makkelijke kees is, dat hy keer minder belangrijk, dat hy keer moeilijke kees is. Maar kees is besluit elke dag van ons leven. Die Heere God het verochend vir ons gesê, nou sal ek opstaan. Nou sal ek my verhef. Nou sal ek my opbring. Waar wil het ons? Kom ek sê hier vandag, God wil hee, dat jy en ek saam met ons opstaan. God wil hee, dat jy en ek saam met ons aan die beweging moet kom vir die koninkryk van die almachtige vir die koninkryk om in ons vir het ons kan uitgaan en die kracht van die evangelie van Jesus Christus hier aan die wereld van die doodstel die kracht van die evangelie van die Heer Jesus Christus soos die oorspronkelijke kerk en nog meer want daar sal een groter heerlijkheid wees in die eindtijdkerk as die eerste heerlijkheid daar sal groter werke gedoen word in die eindtijdkerk as in die eerste kerk Amen So die besluit is gaan ons saam met God opstaan of nie Om saam met hom op te staan aan die wereld te wees hoe lyk die ware seens en dochters van God Om so uit te staan soos een stad wat op een berg is Waar jy nie die stad sien die res is donker Die enigste licht wat skyn is dit wat op die berg is die stad wat daar is jy en ek van die wereld en alles om ons is donker en sonder Christus is jy pakswaard jy is donker ons is by die kruispad vanochtend waar ons die Heere onse God om genade moet vraag en wanneer hy ingryd dat hy ons sal dink dat ons saam met ons sal wees ons is by die kruispad om die almacht tegge vanochtend te kom kennis gee ons wil om te kom kennis gee Heere as jy opstaan ons wil saam opstaan. Maar ek wil vraag dat jy vanochtend een ding moet verstaan. Om in hierdie tyd, saam met God op te staan, gaan jy duidelijke kees in die kwaam. En jy gaan nie kan terugdraai. Dit gaan dan nie die pad voor die toe wees. En dit gaan wees Christus, of niks. Een duidelijke scheiding sal daar wees. Dis in hulle, wat die besluit gaan maak, Christus, of niks. Daar is baie van hulle wat, bykie Christus, bykie wereld, bykie hier, bykie daar. Jy het niks. Jy is bezig met niks. Dit is Christus of niks. Ek wil hee ons met vanochtend, as jy bereid is, en jy wil in hierdie eindtijd, ons het nou nou gesin praat van die weerman van God, en jy wil opstaan, sal my die Heere, want hy gaan opstaan, wil ek hee ons met die Heere vanochtend kennig gee, en te kennig gee, ons wil het bekend maak, en sê Heere, hier is ons. Ons is bereid. Ons wil staan. Ons wil saam met die opgerig word. Maak die saam waar die wereld en die vijand van God en ons pad vir ons gaan bring nie. Ons gaan staan saam met die. Ons gaan die naam verheerde. Ons gaan Jesus Christus bly verkondig totdat hy ons kom haal. Ons gaan hom verheerde totdat hy ons kom haal. Ek gaan vraag dat die wat wil wil doen dat ons die Heere vanochtend gaan vraag dat hy ons naam in een gedenkboek gaan skrywe dat hy ons naam vanochtend in een gedenkboek gaan skrywe blaai saam met my normale hachie 3 vers 16 tot 17 en ek sluit af in die volgende allemaal daar toe hy die wat die Heere vrees met mekaar gespreek ek glo ons spreek vanochtend met mekaar, doen ons vrees ons die Heere amen 
met mekaar gesprek en die Heere het het opgemerk en gehoor Halleluja, prijs die Heere en daar is een gedenkboek voor sy aangezicht geskrywe vir die wat die Heere vrees en sy naam eer en hulle sal my tot die einde omwees sê die Heere van die Heerskare op die dag wat ek skep en ek sal met hulle medeleide hee soos een man medeleide hee met sy sien wat om die prijs die Heere kom ons met saam in die naam bo alle naam die enigste naam vir ons gegeen tot redding tot verlos die alfa, die omega die eerste en die laaste hy wat is, wat was en vir die wat sal kom Jesus Christus die Seen van die Heerende God en daar die naam Vader bid ons nou en ons sluit hierdie dienst af Heere my God, die boodskap is gelewe die woorde wat u op die hart geplaas het is gelewe ek bid nou dat die salwe die kracht, die werking van die heilige geest en die woord sal verder neem dat u nou hier aan elke hartsteer sal klop dat u die woord nou diep sal insing vader en daar al verochend man en vrou is en seens en dokters wat verochend hulle hand wil opsteek en kom sê Jere, ons vrees nie nog. Ons eer nie nog. En dat jy sal opmerk vanochtend en kennis neem dat ons is hier, Jere. Ons is bereid en ons vanochtend kom vraag mag ons naam vanochtend in die gedekboek geskryf word. En dat ons saam met ons een God saam, Jere. Saam. Sal opstaan saam met u verhef word saam met u opgerig word my God aan u die eer en al die lof tot en al die eer ek wil jou vanochtend vraag en die uitdoorging wat ek nou gaan maak wil ek jou vraag dat jy baie 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 mooi moet hier by so moet nie te haastig opstaan nie moet nie te haastig voor u te kom nie ek wil vraag dat jy sal dink en die geest van die Heere toelaat om met jou hart te praat en as die Heere jou lei en jy is bereid om vandag op te staan en aan die Heere kennis te gee dat jy saam met hom in die eindtijd gaan beweeg en dat jy jou naam vanochtend en daar die gedenkboek wil skrywe dan wil ek vraag dat jy sal opstaan dat jy sal uitkom kom staan nie voor kom gee vanochtend te kenne aan die schepper God wat vir ons gesê het nou sal ek opstaan nou sal ek my verhef nou sal ek my opraag terwijl die voorkant kom terwijl die besluit maak gaan ons die besieke vraag vir ons te sing o, dit is so wonderlijk in die kie there is room at the cross there is plek for you and my own Christ there is plek for you and me and the one that is in the bank after the place and the one that is before us come on, sing this song there is room at the cross there is room Fantastic. 
onze voorraad voor jou vanochtend hier te kan vieren is. En te vieren dat je op naam vanochtend in die gedenkboek geschreven wordt. Wat een voorraad. Abba Vader, dit is die geest van die Heer Jesus Christus in ons wat uitroep. Abba Vader, geef ons een vader aan die die eer, aan die die loof met God. Jy is die groot ek is. Jy is die ware levende God. Jy is die schepper God. Daar is geen geluid is soos jy nie. Heer Jesus, Heere dankie my God vir jy verlosse. Jy bloed, die bloed wat spreek van Peter dinge as die van Abel. Die bloed wat nog op die altaar is. Jyre, en ons weet dat jy het aangekondig. 2016 sal die oorwinningsjaar wees van ons as Kepper God. 2016 sal die jaar wees wat jy nou gaan opstaan. Jy nou gaan verhef. Jy nou gaan oprug. En die smalle en vrouwe en seens en dochters my jyre, wat vir nog een wil kom kenne gee, en ek vraag dat die heilige geest nou sal beweeg my jyre, van siel tot siel, en hulle name sal neem, hulle name sal neerskryf in die gedekboek van die almachtige. En dat hulle vanochtend hier is, om op te staan saam met die, om in beweging te kom, vir die koninkrijk van onze God vir die wereld om kennis te neem, dat die seens en dochters van God, is aan die beweeg, hulle het begin marseer, hulle het begin stap, neem kennis, die weermacht van God is op pad, die weermacht, die evangelie van die Heer Jesus Christus, sal tot in al die eeuwigheid blij bestaan, maak die sak wat, die wereld vir ons gee, ons loof vir ons prijs die Heere, neem elkeen sy naam vir ochtend met God, neem elkeen sy naam vir ochtend, en skryf dit neer, skryf dit op, in Jesus naam,
Und für mich ist es immer bedeutet, die ganze Sinn und die Kirche sind auch hart und bereit. Was so ein Schutzschicht und so bereit. Aber die Jahre werden kommen. Das wird gleich machen. Und wenn die Namen kommt, fährt er uns kreien und nicht in den Druck. Halleluja. Preis die Jahre. Komm uns hier die Jahre ein Lofoffer. Und das war ein Tag. Mijn dank je voor allemaal wat gekomen. Het is voor waar voorrang een woord van God in dit kan bedienen. En ik wil vragen dat jij van ogen dat jij de baie ernstige besluit geneem. Ik ben nooit die dag vergeet nie. En die pad voor toe met jou altijd jouself herinner dat my naam is geskrywe in dit boek. My naam is geskrywe en dit beteken dat jy het ook een verantwoordelijkheid. Dat jy en ek nou moet opstaan. Dat jy klaar maak wat God ons kan opbring om die werke te gaan doen. Daar die groter werke waar van jy gepraat het. Hy sê Jullie zullen die werken doen wat ik gedoe met een groter werk. Want die kracht van die Heilige Geest is op wat terug naar de kerk toe. Naar sy kerk. Amen. Prijs die Heere. Ek gaan vraag dat ons naast het saam sing, The Army of God, dat ons ons nog allemaal opgerig, dat ons allemaal gereed, ons naam is geskryf in die verdenkboek, en dat voordat ons gaan sing, gaan ek gauw afsluit met gebed, en dan terwijl jy dit sing, so dat ek en my vrou jy net achter by die Heer, dan net groet en tot ziens sê, en ons hoop jy kom weer terug, dinsdag aand. Amen. 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 En die van ons is daar heel veel na sy bed vir die besoekers, as jy een keer nie was, moet jy altyd terugkom. Amen. Amen. So, dit is jammer. Ons sê nie vir die voorietheid as jy kom nie, so ons waarskie jy nie dit nie, daar gaan baie mense nie kom nie. As jy eerst in is, in elk geval, jy is in elk geval, jy wil terugkom, so, ek hoef het eerst nie sê, die prijs die jyre. Amen. Kom ons met die gouwe nog in die saak sê. Onse Vader, Heer, ons kan nie kom met die hart van dankbaarheid. Ons kan nie kom, Heer, met die geest en die siel, wat jy wil op jy in ons is keer terugkom. Heer, en nie wat gesprek het, daar daar licht wees, het vanochtend die licht laat aansit in mense sy levens. Jy, my Heere, my God, het vanochtend die rots so dier oopgemaak vir mense om die rots te ken. Jesus Christus. Vader, dankie, dankie, dankie. Hoe kan ons nie ooit genoeg sê dankie dat jy ons God is. En so lang jy God is, sal ons lewe. En jy sal vir ewig God wees. En omdat jy God is, sal ons lewe, Heere. Ons prijs jy daarvoor. Ons loof jy daarvoor. En ons bid het in Jesus wonderlijke naam. Ek bid die vrede van ons Heer Jesus Christus oor elkeen van ons gemeente lewe. Elke besoeker, dat hulle in hierdie weer, my God, verder sal groei en wandel in die lewe en die werking van die Heilige Geest in hulle lewe. In Jesus naam. Amen en Amen. Kom ons sing, the army of God.